весов страниц. Люди их смотрят, пробивают. Я знаю единственный, наиболее достоверный вариант пробивки весов страниц через ИЛИ. Через оператор ИЛИ и смотрим, какой, ну, какой, какая страница с большим весом. Вот все. Для чего это нужно? Это необходимо для понимания того, что веса на сайте переливаются правильно и для перелинков. Подробнее можно написать? Подробнее про что? Ну смотрите, пробивает страницы через ИГ. На, на самом деле на данный момент Яндекс ранжирует страницы сайта по весам, по расширенным поискам. То есть смотрим, какие у нас страницы с большим весом, какие с меньшим весом, какие куда переливать веса. Смотрим веса по ключевому слову. Правильно распределяется, неправильно. Ну, то есть элементарно расширены поиски, пробиваем страницу, целевая она, не целевая, ту, которую мы ведем, или не ту, которую мы ведем. Здесь, мне кажется, что-то очень ничего не ну, а команда какую то Планиция, которая Я говорю, сейчас в этом большой пытании снять, сейчас по весам прошаем поиски. А по поводу текстовой составляющей. А, есть а, такой нюанс, как переколдовка. Да? То есть если у вас а, как бы какой-то запрос, кадровое агентство, агентство и тому подобное, да? то есть самая распространенная ошибка. Кстати, самая распространенная ошибка в Рунете – одноклассники. Вот. Ну, что очень логично. Вот. Поэтому а, надо смотреть, а, как именно переколдовывается, что переколдовывается. И, а, Иногда бывает э, хорошо, если э, на сайте используются слова с ошибкой. Вот. Но не всегда. Что самое интересное, по-разному. То есть нет абсолютно однозначного как бы, ответа на этот вопрос, хорошо это или плохо. Иногда хорошо, иногда плохо. Вот. Ну, по поводу весов слов э, мы уже сказали, но здесь просто есть еще э, отдельное понимание, как раз вот это, э, рассчитываются веса слов. Их нужно учитывать и смотреть у себя у конкурентов. А, наиболее оптимально, ну, так скажем, чем можно пользоваться на данный момент, это, наверное, все-таки сервис Трофимик, который как раз пробивает веса слов. Трофимик, все. Здесь не только все, как вы не Есть сервис пробивки у Трофимика. И туда просто как бы вводишь информацию, он тебе выдает веса слов. Юрел, назови. По-моему, это у Миролинкс. Не знаю, мой реальный сервис, я просто сервис утрахинг пользуюсь, честно говоря. А можете назвать его? Яндекс. 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 Я не помню сейчас адреса. Tools.proloss.ru Да, 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 промо-сайт. Tools.proloss.ru Вот. Ну и, естественно, надо проверять э, битые ссылки, потому что битые ссылки, они э, негативно влияют на ранжирование. Вот. Причем я могу сказать так, что практически на любом сайте можно найти битые ссылки. Но битые ссылки э, можно проверить э, в CNN, так и называется программа. О, ссылка на 31 лидерек бита или на да. Здесь, опять же, нужно смотреть, есть ли у сайта активности. Я как бы этот слайд по большому счету могу посвятить любителям ТИЦ, вот, потому что они понимают, о чем я как бы, говорю. Но на самом деле вот этот вот человек, который разрабатывает сайты, у него, скорее всего, на всех сайтах такая уязвимость есть. Вот. Ну, не буду говорить какая, но, в общем, то есть надо понимать, что у ряда сайтов есть конкретные уязвимости. Почему? То есть я бы вот у этого человека бы сайты не заказывал, скажем так. А что я Ну не могу я в паблике сказать, если понимаете. Скажите, это нашего подвижка или подвижка? Ну то есть есть уязвимость. То есть мы ну, как бы сейчас говорим про то, что можно там посмотреть, сделать какую-нибудь использовать инъекцию и так далее. То есть можно ссылку на себя поставить. Ну то есть как бы есть такие. Хорошо. Вот. Я все-таки, опять же, вот, э, в, 
свете последних тенденций, конечно, пишу, что скрывать надо в JavaScript. Google уже умеет читать JavaScript, вот Яндекс тоже научится, поэтому на данный момент этот метод хорошо работает. Если смотреть на перспективу, то ну, в ближайшее время Яндекс тоже будет индексировать JavaScript, соответственно, вот этот метод, он сойдет на нет. Да. Есть такая интересная, такой интересный плагин, нейрон существует, который подмешивает в, ну, в этот плагин к картофсу, который подмешивает в вашу выдачу а сайты, которые, ну, условно говоря, могут рекомендовать вам ваши друзья. То, то есть это почему-то нейронные сети называется, не совсем нейронные сети с точки зрения самого определения, но как-то похоже. Вот. То есть что это значит? Вот, например, у 300 тысяч человек стоит а, этот плагин. И вот этим 300 тысячам человек вы с помощью натрубки можете показывать конкретно свой отдельный сайт, ну, предположим, по запросу платить Приятно. Ну вот здесь как раз, да, вот у любой технологии не есть обратная сторона. Ну, это уже второй вопрос. Но на самом деле на данный момент у большого количества стоит, как и у плагин, будет, наверное, еще большего количества. Вот. А, случаи такие редки, вот, но они бывают, когда сайты продвигают сами по себе. А, это пример из жизни, который произошел совсем недавно. А, сайт а, по этому запросу был за сотни и стал а, вообще без каких-либо действий стороны оптимизаторов и кого бы то ни было на 11 место. Причем запрос, ну как бы, у кого чем. Хороший запрос продающий. Вот, бывает и такое. Но мне вот э, за все время, в общем-то, один раз такой попался. Делается писалось. Вот, нет, ну как бы он там стоит, как бы этот сайт, если никуда не девается. То есть он там сейчас не на 11 месте, он там функтации есть какие-то, но как-то так. Вот. По поводу ранжирования картинок. Что сейчас работает? У нас же люди любят халяву и каждый день думают, как бы так обмануть поисковик и не фотографировать картинки, но особенно актуальны, конечно, интернет-магазинов, там, где все товары уникальные. Вот. А на данный момент работает поворот картинки и лупа. Вот. Ну и даже сервисы такие уже появились. Вот. А Яндекс такие картинки не может понять, что это дубликат, Google тоже. Вот. Ну, то есть это работает сейчас, я думаю, в течение времени они как-то решают эту проблему, да, ну, хорошо работает. Да, то есть крупный интернет-магазин берет и делает, предположим, все свои картинки уникальные. Вообще замечательно. Она, там есть и сервисы готовые, да, можно, в принципе, поискать. Я просто объясняю саму технологию, почему, как бы, для чего она нужна и какая цель. Вот. То есть раньше, да, раньше работал просто поворот и фрагментирование, сейчас поворот фрагментирования не работает. Да, по поводу на индекса. У нас, кстати, я очень э, интересную тенденцию заметил. Есть э, два типа сайтов. Либо там, где э, на индексе но фолло вообще не используется, либо там, где они используются везде, где только можно. И вот очень часто э, с на индекс но фолло вообще перебарщивают. Вот. А, я здесь хочу сказать, что и на индекс, и ну, про нофон тоже здесь поговорим потом. А, на индекс часто подает выдачу, хотя, в принципе, не должен. Вот. Но такие случаи есть, когда э, четкий текст, который находится на индексе, он попадает в выдачу. И опять же, ошибка очень часто. Не закрывайте, если вы хотите закрыть страницу, от индексации закройте ее в области. Не надо ее в индекс закрывать страницу. Закрыть ее в области. Кстати, ведь на индекс он дает достаточно большое количество интересных возможностей. Опять же, если это какой-нибудь интернет-магазин, у вас описание товаров, куча дублей страниц и так далее, можно сегментированно скрывать какие-то тексты, и у вас странички не будут склеиваться. То есть у вас будет как большое количество страниц. Вот. Ну, как одна из фичей, наверное, вот, тега на индекс. Да, опять же, по поводу весов и ноуфолл. No я скажу честно, что я перед презентацией сначала этот слайд удалил, потом добавил, потом опять удалил. В общем, в итоге все равно его оставил. Вот. Мы делали эксперимент, который, по сути, однозначно выводом не привел. 
То есть вроде бы как чаще всего вес не переливается, но бывает случаи, когда переливается вес по вот. И спустя, ну как бы, конечно, да, даже на э, окончательно время проведения окончания эксперимента однозначный э, вывод сделать нам не удалось. Я могу так сказать, что э, в подавляющем большинстве случаев вес по ноуфолу не переливается. Ну, ну, как он выливается? Нет, но на я не вижу Не ссылки, а не шесть вообще-то переливков. Просто я читал, я смотрел, что про внешние ссылки, то есть на уфолу выводит вес сайта, но не передают его. Да, 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 совершенно верно. Ну, в этом смысле, да. Я просто здесь имею в виду про переливков, если мы говорим о какой-то ссылке на сторонние ресурсы. То есть, если у вас есть ссылки на сторонние ресурсы, для Яндекс, я бы, как я вас критом сказал, для Гугла, наверное, не смешно. А если там ссылка на витальный сайт, не качество, я бы считаю, что это Это есть, да, такая технология, которая, опять же, спорная, и в разных случаях она абсолютно по-разному работает. Вот. Я все-таки э, стараюсь в презентации рассказывать какие-то однозначные тезисы, да, которые нельзя трактовать и так, и так, и которые там день и дня меняются. Вот, по поводу доступности сайта. Очень частая проблема, как это ни странно, но у многих сайтов. Связано это с поиском. Вот. Если у вас э, сайт часто лежит, недоступен и так далее, самый простой вам совет – смените хостинг. Потому что бывают такие случаи, когда сайт почему-то начинает резко падать, а он, например, по ночам просто не работает. Вы по ночам спите, а сайт по ночам не работает. Вот. Приходят поисковые роботы, на сайте видите, сайт недоступен. Ну, раз пришел недоступен, два, три и так далее. В общем, сайт такие замежаются в выдаче. Да. Про Алексу. Алекс Ранг такой замечательный параметр, который в России не используется, но сколько великих открытий чудных может принести тот самый параметр Алекс. Вот. Ну и, кстати говоря, здесь очень хорошо палец на круг. Не буду говорить как, но в общем можно посмотреть. А, ну и как раз вот исходя из этих тезисов, я сказал, что еще практически вот в выдаче по действию по движению сайта, ну я тут 15 смотрел, да, но в общем практически все сайты накручивали тем или иным методом а, поведенческих фактов. Вот. Что касается, например, инструментов Яндекс. А, есть такая штука как Яндекс.Бар, которая открывает очень много интересной информации. Вот. И а, мы потом еще про это более подробно поговорим. Но а, прежде всего Яндекс.Бар а, очень хорошо парит а, на курс технических факторов. Вот. То есть если пользователь стоит Яндекс.Бар, то он вам не друг, не товарищ. И опять же, очень частая ошибка, когда у одного оптимизатора, у него много сайтов, он их ведет, все понятно, и всю кучу сайтов он запихивает в один веб-мастер. Вот так делать не надо. В идеале, в идеале я бы как бы для каждого отдельного сайта заводил бы свой веб-мастер. Почему? Очень не рекомендую. Даже если они разные темы? Даже если разные темы. А почему? Тоже самый Google, наверное. Мы сейчас проявим. Аргументируй, зачем? 